Labdien, Starpārtī dalībnieki! Jūs uzmanībai Andris Slavinskis. Labdien, dārgie kosmas draugi! Vai tu vari vispirms par sevi īsumā pastāstīt? Man sauc Andris Slavinskis. Es esmu trešā kursa doktorantūras, fizikas doktorantūras studenta startu universitātei, kā arī strādāju pie jauno pētnieku startu observatorijā. Un šobrīd uz vienu semestru vai varbūt uz dviem semestriem es esmu praktikants Somijas meteoroloģijas institūtā. Un kāda ir tev diploma darba tēma? Un diploma darba tēma ir SQ1 satelīta orientācijas noteikšana un kontrola, kas ir kritiska, lai izpildītu satelīta galveno misiju, saules vēja, elektriskās buras eksperimentu. Kā tu kļūt par kosmosa pētnieku? Jo baklauša studiju laikā Man radās interese nodarboties ar pētniecību, lai gan tajā laikā es līdz galam nezināju, ko tas nozīmē. Un iemesls, šīs interesas iemesls bija tas, ka mans programēšanas pasniedzējs Jānis Hoffmanis radīja interesī studēt, mācīties un pētīt lietas. Viņš arī pats strādāja kā pētnieks institūtā. Un es izdomāju, ka es vēlētos pie viņa izstrādāt savu bakalauru darbu un ideālā gadījumā arī strādāt ar viņu kopā. Un jau trešā kursa sākumā man bija iespēja apvienot darbu institūtā ar studijām, kur bija man pirmā pieredze strādāt institūtā. Pēc bakalauru grāda iegūšanas es ar lielāko prieku turpināju studijas maģistrantūrā, jo tur bija iespējams pielietot manas zināšanas matemātikā un programēšanā, lai risinātu ar tālas pēc saistītas problēmas. Un šo divu gadu laikā sākās man aizraušanās ar kosmas. Vēl maģistrantūras laikā es izmantoju iespēju braukt apmaiņās. Es biju spaudīju semestri Lundas universitātē Zviedrijā, kā arī trīs mēnešus kā praktikants Paula Šēreri institūtā Šveicē. Pēc maģistrantūras pabeigšanas man loģiski solis likās studēt doktorantūrā ārzemēs. Jūs biju aizrāvies ar šo profesionālo ceļošanu, un, kad man radās iespēja darboties SQ komandā, es nevilcinājos pieņemt izaicinājumu, jo arī piedāvā tā darba tēma bija ļoti interesanta, un vien brīdi nesu nožēlojis savu izvēlu. Kur tieši tu ieguvi ar kosmos pētniecību saistītās zināšanas? Baklavo studiju laikā es studēju datoru zinātnes, un tur es apguvu gan matemātiku, gan programēšanu, kas man ļoti interesēja. Un šīs zināšanas es esmu pielietojis visu savus doktorantūras laikā. Kā arī maģistrantūras laikā man ļoti ieinteresēja skaidliskie rēķini. Tie ir paņēmieni, kā ar programēšanas palīdzību atrisināt dažādas matemātiskas problēmas. Un tieši šie skaidliskie rēķini man ir, iespējams, visvairāk palīdzējuši doktorantūras laikā, jo mans darbs šeit ir saistīts ar simulāciju izstrādi un veikšanu. Kā arī Tartu universitātē es esmu patstāvīgi apguvis publikāciju rakstīšanu, projektu pieteikumu rakstīšanu, kā arī citas, kā arī tieši ar satelītu tehnoloģijām specifiskas tēmas. Vai tu vari lūdzu pastāstīt cīkāk, ko tu šobrīd nodarbojies? Kā jau minēju iepriekš, man darba tēma ir saistīta ar satelītu orientācijas noteikšanu un kontroli. Mans darbs ir simulēt gan noteikšanu, gan kontroli. Doktorantūras laikā es esmu strādājis pie, es esmu jau publicējis trīs publikācijas. Pirmā bija par to, kā kontrolēt satelītu orientāciju tā, ka tas tiktu iegrīt, ka tas tiktu iegriezts ar augstu, un tam būtu augsts liels lēnskais ātrums, un tas tiek darīts ar šādām magnētiskajām spolēm, kuras man iedarbojas ar zemes magnētisko lauku. Savukārt otrā publikācija bija par sensoru laboratoriju testiem, un apkopojot visus testus, visus testu rezultātus, Es varēju veikt simulācijas, kas pilnībā emulēja orientācijas noteikšanu. Un šeit 
un no veicot šādu darbu, kur man vai komunicēt ar visu, man komandu, es kļu arī kā arī kāds divus gadus nostrādāju par par komandas vadītāju. Un tre, trešā publikācija bija par visu atlīt kopumā, par tām misiju un 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 vispārīgi vispārīgi apraks par katru apakšu sistēmu un par katru apakšu sistēmu, par katru apakšu sistēmas laboratorijas testiem. Uh, līdz šim šī trešā publikācija ir bijusi vis uh, izaicinošākā, jo, lai to uzrakstītu, man bija nepieciešams komunicēt ar pārdesmit cilvēkiem un, 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 un centies saprast tieši, kā viņu šo cilvēku izstrādās apakšu sistēmu strādā. Piedomā, visi šie cilvēki ir ļoti aizņemti. Kas vēl tev ir jādara, lai iegūtu doktoru grādu? Tad, lai iegūtu doktoru grādu, ja godīgi nav uh, jāiet daudz uz lekcijām, un kopā ir uz lekcijās es saņēmu skatās 30 kredītu punktus. Es saņēmu vairāk, bet ir nepieciešama kādā 30. Ļoti liela daļa no doktorantūras ir uh, savu zināšanu pierādīšana fizikā un, un manā speciālitātē. Un tas nozīmē, ka man ir jāparāda savas zināšanas par trīs grāmatām. Ja es teicu viena fizikā un divas grāmatas specifiskas manai speciālitātei. Tā kā es to vēl nesu izdarījis, tad nākšā semestra laikā es plānoju daudz lasīt. Vēl svarīgi ir doktorantūras laikā braukt uz konferencēm, uz starptautiskām konferencēm. Un tieši pagājusī vasara ir bijusi ļoti ražīga šādā jomā, jo maija beigās es biju Spānijā konferencē Maljorkā. Savukārt jūnī sākumā es apmeklēju konferenci Rīgā. Un, un vasaras vidū mēs devāmies uz Nīderlandi, lai apmeklētu Deltas universitāti, kā arī lai apmeklētu Eiropas kosmosa aģentūras zinātnes un pētniecības centru. Vai tu vari lūdzu pastāstīt, kas mums šeit ir uz galda? Šī ir SQ1 elektropadevas sistēma. Tieši, tieši tāda paša izskata sistēma ir uzstādīta uz satelīta. No šādiem saules paneļiem SQ1 iegūst enerģiju, elektroenerģiju. Šī ir SQ1 komandu datu pārvaldības sistēma. Šeit redzams, ka vienā plats pusē ir procesori un atmiņas un dažādas citādi, dažas cits elektronikas komponentes. Un, lai gan nav salodēts, bet otrā pašā ir tieši tas pats. Un tas ir paredzēts, lai modrošanā to, ka pat jau kādu no detaļām saplīst, tad ir vēl viena tieši tāda pata sistēma uz tās pašas platis. Ar šādām spolēm tiek kontrolēta satlīta orientācija. Tā, un šo spoļu radītais magnētiskais lauks iedarbojas ar zemes magnētisko lauku un spēja pagriezt satlītam tā masas centru. Taču jau varat uzminēt, ka šī ir komunikācijas sistēma, kurā ir šeit nelielas antenas, kā arī daudz vadiņu, lai to laboratorijā saslēgt ar citām sistēmām. Šis ir SQ1 sānu panels, uz kur ir uzdrukāti uh, projektu dalībnieku vārdi. Un tieši uz šī sānu paneļa ir uh, konektors ar, ar šo plati, kas spēja sazināties ar satelītu. Un tas tika izmantos, tad satelīts jau bija salikts. Tad tieši šie daži, daži konektori bija vienīgā komunikācija ar satelītu. Vai uz sānu paneļa ir arī tavs vārds? Jā, uz sānu paneļa ir arī mans vārds. Un vēl viena sāna paneli ar dažādiem vārdiem, kā arī šeit šis melnais ir saules sensors, ar kur var noteikt saules orientāciju attiecībā pret satelītu. Ļoti svarīgi lietas, lai noteikt satelītu orientāciju pret zemi. Šis ir tā angļotā sautais mass dummy. Tieši šis šit, šit, tik liels ir SQ1 satelīts, aptuveni 10 reiz 10 reiz 10 cm. Un Un tā, tā elektronikas platas ir salikts viena virs otras šeit iekšā. Protams, šī, šeit nav īstam satlītam, šeit šī, šīs sienas ir tukšas. Un tur ir tie jau minētie sānu paneļi. Un šis ir zīmuls, diezgan parasti 
Salo! Vai tu vari pastāstīt par visu interesantākajiem brīžiem vai visu saviņojošākajiem momentiem? Tas nav pārsteigums, ka visu saviņojošākais jūtos brīdī, kad tas atlīdz tik palaists. Un īpaši tādī brīdī, kad mēs saņēmām pirmo bākas signālu. Jo tas nozīmē, ka vismaz tas atlīdz elektropadeles sistēmu, kas arī sūta bākas signālu. Ir darboties spējīgi. Un tikai vēlāk mēs uzzinājam, ka viss sadzis atlīdz darbojās tā, kā mēs to esam gaidījuši. Publicēties noteikti arī nav viegli. Kādas bija tavas sajūtas redzot pirmo, otro vai jau trešo publikāciju? Rakstīt publikācijas noteikti aizņem daudz laika. Un saistībā ar publicēšanos, man liekas, visaviļņojošākais brīdis bija, ka tas uzzināja, ka pēc pirmās konferences apmeklēšanas mans sesijas vadītājs rekomendējas man publikāciju priekš viena no jomas prestižākiem žurnāliem Akta Astronautika. Protams, redzēt katru publikāciju, pēc tam jau izdrukātu vai arī pieejami internetā, tā ir ļoti laba sajūta un tā ir laba padarīt darba sajūta. Un, ja neskaita šos tevis minētos saviņojošos sasniegumus, kādi varētu būt interesantākie brīži? Jāsaka, ka dar savu darbu ar lielāko prieku un nav problēmas no rīta piecelties, lai iet uz darbu. Bet, ja jāizceļa kaut kādi, vēl kaut kādi īpaši brīži, tad man ļoti patīk apmeklēt konferences, jo tur var uzzināt jaunāko, kas noteikti jomā, kā arī ats pret ats parunāt ar tā sauktiem lieliem spēlētājiem. Un šī pieredze arī dod iespēju sevi savu pētniecības grupu salīdzināt ar citām grupām pasaulē un redzēt, kā katra progresē un kāda katra ir arī stratēģija. Vai tu vari lūdzu komentēt, kādēļ tavs darbs ir vajadzīgs? Es domāju, es šo jautājumu katrs pats varu rast atbildi, bet es to nedaudz pārfrāzēšu. Es to vēl tos pārfrāzēt tā, ka kāpēc vispār cilvēkiem vajag nodarboties ar pētniecību, vajag izzināt dabu un tā skaitā arī pētīt kosmosu. Un šādiem jautājumiem es atbildu sniedzu TEDx Youth at Tallinn pasākumā, kuru video var atrast YouTube vietnē. Bet es cenīšos šeit izveidot tādu nelielu kopsavilkumu par to. Manuprāt, ir trīs galvenie iemesli, kāpēc cilvēks nodarbojas ar zinātni, kāpēc cilvēks pēta dabu. Manuprāt, šī iemesli ir cilvēku, cilvēks fundamentālā vēlme pētīt dabu, kā arī fakts, ka mēs visi vēlamies, vai arī lielākā daļa no mums vēlās, lai mūsu dzīveskodā veidā tiktu atvieglotas, kā arī ir cilvēki, kas vēlas padarīt pasauli labāku. Un mūsdienās vairāk kā jebkad mums ir nepieciešams tehnoloģijas, lai attīstītu zinātni tālāk. Nav iespējams tagad izdarīt kaut kādu fundamentālu atklājumu, kas palīdzēs cilvēcei, neizmantoju tehnoloģijas. Ja kāds pat tagad izveidot kādu jaunu teoriju, mums vajadzētu tehnoloģijas, lai to pielietot. Un tieši mana saistība ar šo tehnoloģiju un zinātnes attīstību ir salsvēja elektriskā burāšana, kas ir lielisks piemērs tam, kā sinerģē gan zinātas, gan tehnoloģija attīstība. Jo mums vajag attīstīt ļoti daudz tehnoloģijas, lai uzbūvētu, lai izstrādātu šo buru, lai tā, lai to varētu ceļot savu sistēmā. Bet tad, kad mēs to būsim izdarījuši, mēs varēsim daudz efektīvāk un ātrāk pētīt savu sistēmu, kā arī mēs varēsim izmantot dažādas resursus, kas ir pieejami savu sistēmā. 
un visbeidzot, cerams, ka tas nebūs nepieciešams, mēs varam, mēs varēsim aizsargāt zemi no potenciāla bīstamiem astroīdiem. Vai tu vēl nedaudz pastāstīt par saviem nākotnes plāniem, kur tu vēlētu tos vēl sasniegt, vēl atklāt, piedzīvot? Pēc studiju un eskiva dienas misijas pabeigšanas es vēlos turpināt dot savu ieguldījumu saules vei elektriskās burāšanas tehnoloģijas attīstībai. Ar cerību, ka tuvāko varbūt 15 gadu laikā redzēt, kā tā darbojās pilnā izmērā saules sistēmā. Un mēs jau esam spēruši pirmos soļus, nākšos atlīt izstrādei, kas ir SQ2 un SQ1, no kuriem daudz kas būs atkarīgs elskrās savas vēja burs tehnoloģijas attīstībā. Kā arī vēl es vēlos turpināt šo profesionālo ceļošanu un apgūt pasauli, apgūt citas kultūras un citas cilvēks. Veiksni! Ko tu vēlētos novēlēt Star Party dalībniekiem un jaunatnēm? Pieņem izaicinājumu un apgūst egzaktās zinātnes.